Благодарим. Пожива поздраво. <laughs> чао, чао. Може би от бяла до търговище. се роди между Ясен и Стас. Кой от двамата ще бъде поздравен от повече непознати хора? Залогът е голям. Победителя ще спечели титлата Цар на здрастито, а загуби ли я... Той ще купи паст. Първо сега от предизвикателството. Ето там има хора, чудесно. Здравейте! А, това го брои във Здрасти! Здравей! Здрасти! Четири! Здравейте! Не знам, това не го поеме, айде. Здравейте! Да. Добър вечер! Здравейте! Нито един от пет човек! Здравейте! Махна ли? Здравейте! Скър номер две се качи. Здравейте! 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 Това е много трудно така, като съм и тази страна, бе! Здравейте! 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 Никой не се Здравейте! Здравейте! И аз ка много благодарим за пастичката. Няма проблем, аз съм лош. Ау! Да не ти хребей, са педри съдъци, ози и дребни проблеми. Успихете се и всичко ще ви е окей. Но ви ми те следя, но да вам ти радвам. Да, мръкна се около търговище и ни фана мрака неподготвен поредната нощ. Намерихме един къмпинг. Звъняхме, той обаче е затворил 10 години и ни препоръчаха друг. Отидохме там, той е затворил от една година и те ни препоръчаха едно трето място, което всъщност е нещо като хотел, което се намира ей там. До някакъв язовир ей там, където ние ще си опнем нашата палатка. Виртуоз. Дами и господа, това се нарича виртуоз. Мамо, това е за тебе, поздрав. Понякога. В днешния епизод ще ви покажем как се прави ориз. Слагате вода, слагате ориз, сервирате. Очаквайте следващия път нашето предаване, където ще ви покажем как да готвите милия с лютени. Как ли се търси? Отива да се търси за бътова път, сериозно. Не си ще го намериш? Бъде си. След на усмивка. Айде. Стас ни уреди с каяци по Тутъркан. Всъщност бихме желали, ако се спуснеме по реката с каяци. Добре. Тутъркан. По Дунава, по Дунава. По Дунава, но от Тутъркан. Уредихме го? Уредихме го е. Тутъркан. Добър ден. Сложи ми един камък под думата. На задната се слага, на задната. Ще може да повъти или не може. Така като ни гледаш... Ами, много съм гледал. Айде. Майка му глад търканка. Аз пърта майка му глад търканка. Той са спорки, сега вече тука. Ти бутеш, той снима, аз ръкопляскам. Време е за малко каяк. Дали ако имаш без нищо? Не може! Ама не е цялото, толкова. 
Ей така. Има и реализация. Искам права от филма. Дай малко напред, малко напред, малко напред. Тая гледка, в която сме нашите малки канута и буквално земя, като джунгла от двете страни и птици, които преминават над нас, чуроликания, риби около нас, всичко това беше толкова пленяващо и да можем да наречем това вкъщи, според мен наистина е привилегия, която трябва да се опитваме да оценяваме. Стигнахме до село Сребърна, където освен резервата, пеликаните, има и баба Ивана, която ни приоти тази вечер. Да спим в непознати започва да става навик. Благодарим. Селска къща малко. Тук има две легла. Ако искате на едното, ако искате на две легла, има и тук. Кой че са с тази? Шест. Аз като се чака от час и половина в Силистра и не ни се е обадил да не ни са води. Добро утро, Яска. Бързо чаути. Просто... А намери ли зъба? Да. Ей! През тия села излязахме на... Яската е моя учител за модерните танци. Не, чак сега. Цак, цак, цак. Какво направи бе яска? Хапит ма. Хапит ма животни си. Екипажът най-после е събран отново заедно. И с благодарни сърца за всичко преживяно по Дунавската равнина потегляме към златните полета на безкрайната Добруджа. И вече имаме мисия за изпълняване. Излизане от съседното село, видяхме огромно летище до пътя. И вие ли си мислите това, за което и аз си мисля? Това е процедурата. За возен? За летен? Да. Това е момчета. Вариантите са два. Може да се качим и да ядем минзухарчета до края на пътуването, за да спестим парите. Това е единия вариант. Другия вариант е да не летим. Крис. Ебо бъде, те не знаех, не си мити ще летя. Абсолютно. Задължително.
Вау. Много ви благодаря. Всичко добро. Вау. И на вас също. Много благодаря. Век, това беше невероятно. Вау. Най-красивото нещо, което бях преживявал. Първи път си намерихме място да спим преди да се стъмни и спазихме правилото да не шофираме след 8.30 момчета. Днеска е победоносен ден, да? Следващия епизод очаквайте. И видяхме, че има кошки, и искахме да питаме дали може да си купим мед. Столетница ще правим тебе. Момчета, обувете си обувките, ще режем дърва. Ето, това съм аз, това си ти. Виждаш ли се? Да.